你找我到底有什么事啊？我要你当我的未婚妻。啊？我对你不感兴趣，是因为你和我的未婚妻长得很像。看看吧，你可以把它当成一份工作，活动期限是一个月，在这一个月之内，你要当我未婚妻，好让我爷爷安心接受手术。一个月之后，合同自动解除，只要你可以好好完成，我能满足你的一切要求。不行。等一下，这只是一份工作，只要期限一到，你就自由了。不行，我接受不了。哎，我只给你这一次机会。不要。呃，就这样放他走了？你说呢？哦，只给他一次机会。我只给你这一次机会，还不给我盯着？呃，我知道，我知道。他没回来，你也别回来了。陈小姐，终于等到你了。你在这里待了多久了？我等了你一天了。这个给你吧，别在这浪费时间了，早点回去休息吧。哎，你怎么空手回来了？给你买的晚饭呢？我帮你点外卖吧。外卖多不健康呀！怎么？又不想做饭了，快点的，你弟弟还饿着肚子呢。他都这么大人了，不会自己做晚饭。会做饭怎么了？就是，我回房间了。哎哎哎，等等等等，你今天不用上班了。走。哎，怎么回事啊你？你不挣钱，你弟弟学费怎么办？还有你老妈，谁来赡养啊？当初你老爸把你捡回来，没偿还我们的钱。别说了，我告诉你啊，赶紧出去挣钱啊！当初你老爸哎。爸爸，我想你。生气了？喂喂，哎，妈妈说话太重了，对不起啊。咱们静静说，静静说，哎，静静说，啊，静静说。嗯，来来来来来，说吧。妈妈想呀，要不，咱们把这房子卖了吧，租个小一点的。不行，这是我爸留给我们的房子，不能卖。可是你不卖这房子，妈我就要坐牢了呀。你干什么呀？我，我前阵子跟你赵姨。投资投资网络期货，我我赔了，我借了他三十多万。三十多万，三十多万你都敢借？你给我出去，哎、出去、哎！我没有这个钱给你。房子卖掉，坐牢了呀！说不行就不行，你不能给我卖。你跟你爹一样，没养得起。你怎么能这么说我爸？我偏要说，我把他给砸了。乔小姐，我和你们走。快快快，给乔小姐开车门。喂，罗达，怎么样了？董事长，人已经上车了，要现在带过来吗？太好了，爷爷已经休息了，先安顿一下他。爸，你带他去打扮一下，我要看见一个一模一样的顾漫漫，懂了没有？好的，董事长。
小小姐有话跟你说。先说好，我们只是合约关系。另外，我的条件你别忘了。可以，但是有一点你要记住：如果你被我爷爷发现你是假扮的，你就算违约，要赔付我高额的违约金。好。行了，我累了，需要休息。再见。小小姐，从现在开始，你就是顾曼曼了。你准备好了吗？早点去把手术做了吧。哦，小子，别说这些没用的。曼曼要是不回来，别想我听你的。爷爷，我和顾曼曼是不可能的。我跟他爷爷从小就是出生入死的铁哥们。今天要是见不到曼曼，我跟你没完。董事长，顾小姐到了。妈呀！来来来来来来来，曼曼，你出去那么久，没什么跟爷爷说的呀？啊，祝爷爷福如东海，寿比南山。大吉大利，曼曼，我发现你和以前不一样了呀。啊，呃。爷爷是这样的，我们之前找到曼曼的时候啊，他脑子不太好。胡说！曼曼，让你吃苦了，你这段时间都到哪儿去了？啊，那那个，罗达，送爷爷回去。我们下次再聊。快！哎，哎哎啊！我离开的话，爷爷会伤心的。我们不能这么骗他。乔麦，我可告诉你，现在后悔已经晚了。可是我也不能骗人啊！爷爷，站住！你别忘了，我们可是签过合同的。你知道你要赔我多少钱吗？可是，爷爷没有。可是，你要是再闹，可别怪我对你不客气。哎呀，你们吵什么吵啊！爷爷，你怎么来了？爷爷，爷爷，没事。我们累了，我们正要休息呢。嗯、看我干什么？我最后一次提醒你了，你要是再胡闹。我可就对你。电话响了，我说你电话响了，你的手机怎么坏成这样？我拿个备用机给你，你先休息吧。